ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ಮೆಗಾ ಸುದ್ದಿ ನೆಲ್ಲದ ಸಂಘರ್ಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಡನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಥವಾ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಆಹಾರವನ್ನು ಒರೆಸಿ ನಾಡಿನತ್ತ ಸಹಜವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅದರ ನೇರ ಪ್ರಭಾವ ಅನ್ನೋದು ಯಾರ ಮೇಲಾಗತ್ತೆ ಮಾನವ ಮತ್ತು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಡುವೆ ಮಾನವ ಅಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂದಾಗ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಅಂದಾಗ ವನ್ಯ ಮೃಗಗಳು ಅಂದಾಗ ಬಲಿಷ್ಠ ಆ ಬಲಿಷ್ಠ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾನವ ಬಲಿಯಾಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಅಂದಾಗ ಚಿರತೆ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರು ಜನ ಹಾಗೆಯೇ ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್ ನವೆಂಬರ್ನವರೆಗೆ ನಲವತ್ತ್ಮೂರು ಮಂದಿ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೇರಾನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಚಿವತ್ರಯರು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾವು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎರಡು ದಿವಸ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಕೈಮೀರಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಉತ್ತರ ಸಮಂಜಸುವೆ ಇದೆಯ ಪರಿಹಾರ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮಾನವ ಇವು ಮೂರು ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾತಾಡೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾನು ದಿವ್ಯ ಶ್ರೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾನವ ಹಾಗೂ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಸಂಘರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಂದ ನವೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಒಂದು ಅಂಕಿ ಅಂಶವನ್ನ ನಾವು ತೆರೆದು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಲವತ್ಮೂರು ಮಂದಿ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಲವತ್ಮೂರು ಮಂದಿ ಬಲಿಯಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಯಾಕೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸದ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಆನೆ ದಾಳಿಯಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಮಂದಿ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಬಲಿಯಾದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಒಂಬತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಈ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಯಾವಾಗ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಅದೇ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಸಮಜಾಯಿಷಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಘಟನೆಗಳಾದಾಗ ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸೋದಲ್ಲ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದ ಜೀವಗಳೆಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಇದು ಆನೆ ದಾಳಿಗೆ ಮೂವತ್ತು ಮಂದಿ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹುಲಿ ದಾಳಿಗೆ ನಲ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಚಿರತೆಯ ದಾಳಿಗೆ ಮೂರು ಮಂದಿ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕರಡಿ ಎಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರಡಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕಾಡು ಹಂದಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕೋತಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮೊಸಳೆಗೆ ಒಬ್ಬರು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಅಂಕಿ ಅಂಶದ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವರದಿಯೇ ಆಗದ ಮಾಹಿತಿಯ ಸಿಗದ ಅದೆಷ್ಟು ಸಾವುಗಳಾಗಿರಬೇಕು ಹೀಗೂ ಕೂಡ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಕಾಡಿನಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾವೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಒತ್ತುವರಿ ಮತ್ತಿತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಬಹಳ ದುರಂತ ಇದು ದುರ್ವಿಧಿ ಅಂತ ಏನು ಕರೀತಾರೆ ಅದಿದ್ದೇನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಸಂಘರ್ಷದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಮಾನವನೇ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿನ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀರಿನಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ
ಕಾಡು ಅನ್ನೋದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಏರಿಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರೇಮಿ ಹಾಗೆ ಉರಗ ರಕ್ಷಕ ಆಗಿರುವಂತಹ ಯಶಸ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಝೂಮ್ನಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ಪ್ರೇಮಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಜೋಸೆಫ್ ಹೂವರವರು ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ರೈಟ್ ವನ್ಯಜೀವಿ ಪ್ರೇಮಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈಗ ಝೂಮ್ ನಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ರಮೇಶ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಜೋಸೆಫ್ ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಕೇವಲ ವರದಿಯನ್ನ ಮಾಡೋದಾಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಫಲ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಮಾನವ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಸಂಘರ್ಷ ಅನ್ನೋದು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮಲೆನಾಡು ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆನೆಗಳ ಕಾಟ ಇರ್ಬೋದು ಬಯಲುಸೀಮೆ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕರಡಿಗಳ ಕಾಟ ಇರ್ಬೋದು ಹುಲಿಗಳ ಕಾಟ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಚಿರತೆಗಳ ಕಾಟ ಇರ್ಬೋದು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾನವನ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ದಾಳಿ ಇಡ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದು ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕಾಡನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಮಾನವ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಸಂಕರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರೋದಂದ್ರೆ ನಾವುಗಳು ಅದು ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಈಗ ಆಯ್ತು ಮುಂಚೆಲ್ಲ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರನೇ ನಮ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಇದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ರೋಡ್ ಅಗಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಝೋನ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಎಕೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಝೋನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕಲಾಜಿಕಲಿ ಬಯೋಡೈವರ್ಸ್ ರಿಚ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇದುಗಳು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇವರು ರೋಡ್ ಅಗಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಈಗ ಇರೋ ರೋಡ್ಗಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇವರು ಆರು ಮೀಟರ್ ರೋಡ್ ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮೀಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಬಂತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೀವು ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದು ನೋಡ್ತಿದೀರ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದ್ ಅಗಲ ಮಾಡಿ 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 ಅಲ್ಲಿ ನಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಫೈವ್ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಅಂತಾರೆ ಫೈವ್ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಆಗ್ಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಲ್ಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ರೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಇರೋ ರೋಡ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ರೀಸನ್ ಎರಡನೇ ರೀಸನ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಎಕೋ ಸೆಂಟ್ರ ಝೋನ್ ಪಕ್ಕ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನು ನಮ್ಗೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಗಳು ಎಲ್ಲಾ ತರ ರ್ಯಾಂಚ್ ಗಳು ಬರ್ತಿದೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ರ್ಯಾಂಚ್ ಗಳು ಬರ್ತಿದೆ ಅದ್ ಜನಕ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ನಮ್ ಬೇಜಾರ್ ಆಗದ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಜ್ಜ ಗುಬ್ಬಿಗ್ ಬಹಳ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ಒಂದು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ಬಾ ಬಾ ಇದು ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಈಗ ಅವರೇ ಕೂಡ್ಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿಪುರ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಮನೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅವ್ರ ಮನೆ ಮುಂದೆನೆ ಹುಳಿ ಮತ್ತೆ ಚಿರತೆ ಆನೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನೀರ್ ಕುಡಿಬೇಕು ಅವ್ರೇ ಮಾಡ್ದಾಗ ಈಗ ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಎಲ್ರು ಅದೇ ಹಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಕುಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ನ ಯಾಕೆ ತಡಿತೀರಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್
ಯಾರ್ಸ್ ಉದ್ಲಾಡ್ತಿರೋದ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಈಗ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಣೆಯಿಂದ ಟೈಗರ್ ಇಂದ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಾರಣ ಇದು ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇವತ್ತೊಂದು ಘಟನೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಈಗ ಬಂದಿಪುರ್ ಇಂದ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಎರಡು ಟೈಗರ್ ಸತ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಮರಿ ಸತ್ತಿದೆ ಓಕೆ ಅದು ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಸ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸಾಯಕ್ ಆಗದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗಿದೆ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಏನ್ ತಮಾಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದಿಪುರ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಇಂದ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್ ಸತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಾರಿ ಇದೆ ಬಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿರೋ ಜಾಗದೊಳಗೆ ಬಿ ಆರ್ ಟಿ ಇರೋದು ಇಪ್ಪತ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಅವ್ರು ಬಂದು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನೋ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದು ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದು ನನ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ನಾನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋ ನಿಮ್ ಜಾಗದೊಳಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಈ ತರ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನೋಡಿ ಇದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಒಗಳ್ ಗಲಾಟೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಆನೆ ಇದು ನಮ್ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಆನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಗಳ ಗಲಾಟೆ ಒಂದ್ ಆನೆ ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷ ಅಂತೆ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕಾರಿ ಇದು ಹೌದು ಅಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತ ಒಂದ್ ಆನೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷ ಹೌದು ಅದೇ ದುಡ್ಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಇದಿರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೈಲ್ವೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹಾಕೋದಿರ್ಲಿ ಇ ಪಿ ಟಿ ಇರ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಫೆನ್ಸ್ ಇರ್ಲಿ ಟೆಂಟೇಕಲ್ ಫೆನ್ಸ್ ಇರ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಯಾಕೆ ಆನೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಈ ತರ ಇವ್ರು ರಿಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹೋಗೋ ಜಾಗ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಊರ್ ಕಡೆಗೆ ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಹಂಗೆ ಇರಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾಡಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾವೆ ಸರ್ ಕಾಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಕಾಡಲ್ಲಿದ್ರೇನೆ ಅವಕ್ಕೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಆದ್ರೆ ನಾಡಿಗೆ ಬರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಕಾಡಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇರೋದು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇರೋದು ಮತ್ತೆ ಕಾಡಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು ಇದು ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಷ್ಟೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಾಡಿಗೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಹಾಕಿರೋದು ನಾವು ಕಾಡಿಗೆ ನಾವು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀವಿ ರೋಡ್ಗಳು ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೇಡ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಕಾಡ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಯಾವ ಪರಿಜ್ಞಾನನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೈಜ ಕಾರಣಗಳು ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕಾರಣಗಳು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನಾವಿವಾಗ ಏನು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಊಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮೇಜರ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಊಟ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿದೆ ಎರಡನೇದು ಕಾಡಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಬೆಳೀತಾ ಇದೀವಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಏನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹ್ಯೂಮನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಷನ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬೆಳೆ ಇರ್ಬೋದು ಚಿಕನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಕಾರ್ನಿವರ್ ಆದ್ರೆ ಚಿಕನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹರ್ಬಿ ಓರ್ ಆದ್ರೆ ಹುಲ್ಲು 
ನಾವು ಏಪೆಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಡಿಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏಪೆಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಡಿಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೆಡಿಟರ್ ಅಥವಾ ಬೇಟೆಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಹುಲಿಯನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ ಚಿರತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದು ಸೊ ಅದನ್ನ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು ಯಾನೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೀಸ್ತೊಂದು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಇಂದ ಹರ್ಬಿ ಅವರನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಆನೆ ಸುಮಾರು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾನೂರು ಅಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದಿಂದ ಒಂದು ಆರು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ವರೆಗೂ ಇರುವಂತ ಒಂದು ತೂಕ ಇರುತ್ತ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಕೆಜಿ ಊಟ ಮಾಡಬಹುದು ಇದು ಸಸ್ಯಗಳು ದೇ ಅರೌಂಡ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಮುನ್ನೂರು ವಿಧದ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ತಿಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿ ಇದು ಈ ಮುನ್ನೂರು ವಿಧದ ಸಸ್ಯನು ಬೆಳಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಆ ಜಾಗ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾ ಮುನ್ನೂರು ವಿಧದ ಸಸ್ಯನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬೆಳೆಯಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮಲ್ನಾಡು ಬಯಲ್ ಸೀಮೆ ಅಂತ ಎರಡು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಈ ಮಲ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಗಿಡಗಳು ಬಯಲ್ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ ಬಯಲ್ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಗಿಡಗಳು ಮಲ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ಯಾವಾಗ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಡ್ರಾಟ್ ಟಾಲರೆಂಟ್ ಟ್ರೀ ಅಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರಗಾಲನ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಮರಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಆ ಡ್ರಾಟ್ ಟಾಲರೆಂಟ್ ಟ್ರೀಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗಿಡ ಸಸ್ಯಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅದನ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಸಹಜ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆನೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಊಟ ಹೆಂಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸೀಸನಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಸಮ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಗೆದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂಡಿಪುರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮರಗಳು ಎಲೆ ಉದುರಿಸ್ತವೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಮಲ್ನಾಡಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಚಳಿಗಾಲು ಎಲೆ ಉದುರೋದಿಲ್ಲ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಉದುರೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಡಿಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶನ ಆ ಕಾಡ್ ಬೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಆಯಾ ಟೈಮಿಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಅರಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಹಿಂಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ದಾಗ ನಾವು ಏನೋ ಬೆಳೀತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕಾಣಿಸ್ದಾಗ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಸಹಜ ಅದು ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗದೆ ಇರೋಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ ಧರ್ಮ ರೈಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಶಸ್ವರಿ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಸರ್ ಸರ್ ಒಂದು ಎಳೆ ಎತ್ಕೊಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವ್ರ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ನಗರಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಜನ ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವು ಸಹಜವಾಗಿ ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಬೆಳೆನೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಫುಡ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಟ್ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಯಾವಾಗ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ ಸಿ ಇವಾಗ ಈ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ನೋಮ್ಯಾಡ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಆಹಾರ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಶೆಲ್ಟರ್ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಫೀಮೇಲ್ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಮತ್ತೆ ಸೇಫ್ ಜಾಗ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಸೊ ಇದು ದೇ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಈ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ಊಟ ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೊ ಒನ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದರ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಊಟನ ತುಂಬ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸಿ ಫ್ರೂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರು ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಏನಂತ
ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಟಕ್ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ನಾನು ಒಬ್ಬ ನಿಂತಿದಾಗ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನೂರ್ ಜನ ಬಂದ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕ್ರೌಡ್ ಅಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ವಡ ಮೈ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ ಸೊ ನನ್ನ ಬಾಡಿ ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ರಿನಲ್ ರಶ್ ಅಂತ ಅಂದಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬದ್ಕಾಕ್ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಈದರ್ ಡಿಗ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಗೋ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಿಲ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಸೊ ಆ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಆನಿಮಲ್ ಏನ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ದೇ ವುಡ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೊ ಆಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಡೇಟರ್ಸ್ ದೇರ್ ಮೇನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಸರ್ವೈವ್ ಸೊ ಹಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ ನೈಸ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಸರ್ ಇಂಥ ಹಲವಾರು ಘಟನೆಗಳಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾನವ ಬಲಿಯಾಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಾವಾಯಿತು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಾವಾಯಿತು ಅಂದಾಗ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಮಗೊಂದು ರಿಪ್ಲೈ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇನು ಅಂದರೆ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ದಿನ ಸ್ಟೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ರೈಲ್ವೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ನಾವು ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖವಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟು ಸರ್ ಅದಾಗಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಎನ್ಕ್ವೈರಿಗಳಾಗುತ್ತೆ ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಯಾರನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಸೊ ಮಾಡಿದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿದೆ ಈಗಲೂ ನೆನೆ ನೋಡಿ ಅರ್ಜುನ ಡೆತ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಕಮಿಟಿ ಒಳಗೆ ಇವ್ರ ಏನು ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್ ಗೆ ಇಂಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನೋಡ್ಬೇಕು ವಿ ಆರ್ ವೈಟಿಂಗ್ ಸೊ ಇದು ಸುಳ್ಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಜನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅವರು ರೈತರು ಕೂಗಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಎಗರಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಟೈಮ್ ಅವ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಡ್ರೋನ್ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಥರ್ಮಲ್ ಡ್ರೋನು ಇದು ಅದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೈತರಿಗೆ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಓಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪಾಪ ಬಿಡ್ತಾರೆ ತಿರ್ಗಾ ಆಗ ರೈತರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸೊ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ನೀವು ಹ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರು ಈಗ ಆನೆಗಳು ಆಚೆ ಯಾಕೆ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಅದು ಹೌದು ಆನೆಗಳು ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದ್ರೆ ಅದು ಕಾಡೋಗ ರಮೇಶ್ ಆಲಯದಂಗೆ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕಾಡೋಳ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಗ್ರಾಸ್ ಈಗ ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಲಂಟಾನ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನು ತುಂಬಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಉಪತ್ರಮ್ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಸೆನ್ನ ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಬಲರ್ಸ್ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿದೆ ಸೊ ಇವರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗಿದ್ರ ಆ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗಲೇ ಏನೋ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬಹುದಾಯ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲ ಇರೋ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಹಂಗೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಕೆಲವರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರಿಬ್ರೊಳಗೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಆದಾಗ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನಾವು ಈ ಲಂಟಾನ ರಿಮೂವಲ್ ಒಂದ್ ಇಪ್ಪತ್ ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಈ ಸ್ಪೆಕ್ಟಾಬ್ಲಸ್ ಎನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟಾಬ್ಲಸ್ ಈಗ ಹೆಂಗ ಅದು ಟೆಂಟೇಕಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದೀಪುರ ನಾಗರೋಳೆ ಬಿ ಆರ್ ಬಿ ಆರ್ ಟಿ ಇರ್ಲಿ ಎಂ ಎಂ ಎಲ್ಸ್ ಹೋಗಿದೆ ಇದನ್ನ ಇವ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಯರ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಂ ಅಂತ ಬರತ್ತೆ ಹೋಗತ್ತೆ ಇದೆಲ
ಸಂಘರ್ಷ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಬಲಿಯಾಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕುರಿತಂತೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳು ಸಿಕ್ಕದವು ಬಟ್ ಈ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಾಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತವೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಾಗ ಅವು ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಕಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾಣ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಮನುಷ್ಯ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಭ್ರಮೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ನಾನು ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ರೂರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಬಾಯಿದ್ರೆ ಸರಿ ಉಗುದು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳೋ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹಾಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಡು ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅದು ಅದ್ರ ತನ್ನ ಅದೊಂದು ಗರ್ಭಗುಡಿ ಅದು ಕಾಡು ಅನ್ನೋದು ತನ್ನ ಗರ್ಭಗುಡಿ ನಿಜ ಅದರ ಮನೆ ಆವಾಸಸ್ಥಾನ ಆ ಜಾಗನ ನಾವು ಕ್ರಮೇಣ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಡನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಥೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಇವತ್ತು ಆ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳು ಉಪಯೋಗ ಏನು ಮೇಡಮ್ ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಇವತ್ತು ಇಲಾಖೆಗಳೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್ ಅದರಿಂದ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋಂಥದ್ದೇನಿದೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸೇವೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಕಾಡು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶನೇ ಅಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ನಾಶ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಅಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಜಾಗ ಮೇಡಮ್ ಅದು ಒಂದೇ ಕಡೆಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ವಲಸೆ ಬರ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಊಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಟ್ಟೆಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ನಿನಗೆ ಬರಲ್ಲ ಊಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾರೆ ಆಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಹೋಗ್ತವೆ ಒಂದ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ ಲಿಂಕ್ಗಳು ಇತ್ತು ಆ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ಆ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಾಕಿದೀವಿ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಾಕ್ ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ರೋಡ್ ತಗೊಂಡೋಗಿರ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ತಗೊಂಡೋಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾರು ಹಾಳಾಗೋದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಗಳಿಗೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಇದಾರೆ ನಮ್ಗಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆ ನಮ್ಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಆರ್ ಟಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಏನ್ ಬೇಕೋ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಕಾಯ್ದು ಬಹಳ ಅದಕ್ಕಿನ್ನ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಕೀಲರು ಇಲ್ವೇ ಯಾರು ಜಡ್ಜ್ ಇಲ್ವೇ ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಯಾವ್ದು ಅವ್ರು ಯಾರು ಏನು ಮಾತಾಡಕ್ ಬರಲ್ವೇ ಪಪ್ಪ ನಿನ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕಾಡಿಂದ ನಾಡಕ್ ಬಂದ್ರಿ ಅದು ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನೋ ಕಾಡಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆನೆ ಕಾಡ್ಗೋಗ್ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮವ್ರು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರು ಏನು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ ಮೇಡಮ್ ಕಾಡ್ಗೋಯ್ತಾರೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಬೇಟೆ ಆಡ್ತಾರೆ ಉರುಳು ಕಂಬಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಟೆ ಆಡಿಯೋದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಸಂಸ ಕೊಂದಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಾಣಿ ಹತ್ಯೆ ಬೆಳಕಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅಗೌರವ ಮರ್ಯಾದ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದಲ್ಲ ಅಂತ ಒಳಗೊಳಗೇನೆ ಕಾಡಲ್ಲೇ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೇಸ್ನ ಆಚೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಹಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಹುಲಿಯಲ್ಲೂ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಹುಲಿಯಲ್ಲೂ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆನೆಗಳಿರತ
ಎಡ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಎಡ ಗುಳಿಗೆಗಳು ಕೊಡೋರು ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಏನೋ ಬಂದಿದೆ ಮನುಷ್ಯ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕಾಗ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ಮೇಡಮ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಕುಲನೇ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಜನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ಸ್ ಇದೀವಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ಸು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಬಹಳ ತಜ್ಞರು ಇದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರು ಇದಾರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯರ್ ಇದಾರೆ ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ನ ಯಾಕೆ ನೀವು ಅವ್ರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಮೊನ್ನೆ ಆನೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ ಯಾರೋ ಜೂನಿಯರ್ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆಟ ಆಡೋರ ಏನು ಅವ್ರ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಳೆ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಎಲ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರೇ ಬೈಕ್ ಹತ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಹೋಗಿದ್ ಮಾತ್ರ ಜೀವ ಅಂತ ಜೀವಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಇದಾವೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ದಷ್ಟು ಜೀವಗಳು ಇವತ್ತು ಚಿರತೆ ಮೇಡಮ್ ಪಾಪ ಅವ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾವ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಚಿರತೆನು ಕೂಡ ಒಂದ್ ಸಲ ಮೊನ್ನೆ ಇಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಗುಂಡೇಟ್ ಹೊಡೆದೆ ಅದು ಸತ್ತೋಯ್ತು ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ ನಮ್ ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವಾಗ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅವುಗಳಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಇದಾವೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವನ್ಯ ಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ವನ್ಯ ಜೀವಿ ಕಾಯಿಗಳು ಉಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೈಟ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ನೀವಾಗ್ಲೇ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರದೇಶ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಆನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇಷ್ಟು ಚಿರತೆ ಇಷ್ಟು ಹುಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ಆನೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ಆಹಾರದ ಪ್ರಮಾಣದ ಅರಿವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಜೋಸೆಫ್ ಸರ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸೊಪ್ಪುಗಳು ಆ ಥರದ್ದು ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂಥ ಕೆಲಸ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಎರಡು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಒಂದು ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಆನೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯಾಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಊಟ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಹೌದು ನೋಡಿ ಆರು ಸಾವಿರ ಆನೆ ಇದೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳ ತಮಿಳುನಾಡು ಮೂರು ಸೇರಿದ್ರೆ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ಆನೆಗಳು ಸಂಚಾರ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆನೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂಕಿ ಅಂಶದ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಮಿಕ್ಕಿದವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಊಟ ಇದೆ ಈ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಊಟ ಇಲ್ವಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಲಾಜಿಕ್ ಇದ್ದೇ ಇರಬೇಕು ಊಟ ಇದೆ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಊಟ ಇಷ್ಟು ಇಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿಲ್ಲ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಊಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ನೋಡಿ ಆನೆಗಳು ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಸ್ಟಡಿ ಪ್ರಕಾರ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ಪ್ರೀ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅಥವಾ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಓಡಾಡುತ್ತೆ ಯಾವ ಆನೆಗಳು ಗಂಡ ಆನೆಗಳು ಯಾವ ಆನೆಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಇನ್
ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಸೀಟ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ಸೀಟ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಲ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಅಂತಿವಲ್ಲ ನಾವು ಆ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾಡಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಊರಲ್ಲಿ ನಾಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಂದದನ್ನು ಸೀಟ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಣಿ ಬಂದದನ್ನು ತಿಂದು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಹಾಕ್ತಿರುತ್ತೆ ಈಗ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹಲ್ಸನ್ನ ಏನೇನು ತಿಂತೀವಿ ನಾವು ತಿಂತೀವಿ ಹಲ್ಸನ್ ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಾಕ್ತೀವಿ ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮರ ಹೊಟ್ಕೊಂತವೆ ಸೊ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಲವಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮಾತ್ರ ನೀವೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಈ ಆನೆಗೆ ಈಗ ನಲ್ವತ್ತ ಮೂರ್ ನಲವತ್ತ್ ಮೂರ್ ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಆಗ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ದಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ತಡಿಯಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ತಡಿಬೇಕು ಖಂಡಿತ ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಅವ್ರ ಡ್ಯೂಟಿ ಆದ್ರೆ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ನೋಡಿ ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತು ಜನ ಆನೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಎರಡು ಒಂದು ಅಲ್ವಾ ನಾಲ್ಕು ಹುಲಿಗೆ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೂರು ಜನ ಚಿರತೆಗೆ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೂವತ್ತಿಗೆ ಮೊಸಳೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕೋತಿಗೆ ಹಂದಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಕೋತಿಗೆ ಹಂದಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಜನ ಇವ್ರು ಮಾಡಬಾರದ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿನೇ ಕೋತಿ ಕಳೆದಿರುತ್ತಲ್ವಾಟ್ಇಟ್ ಯಶಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಾರ್ನರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿರೋದು ಒಂದೇ ಜೀವ ತನ್ನ ಹೆಂಗಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ದೆಸ್ಟ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಈಗ ನಾನಾಗ್ಲಿ ನಾನ್ ನಾಲ್ಕು ಜನ ರೌಡಿಗಳು ಬಂದ್ ನಿತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾ ಹತ್ರ ಸಾಯಿಲಿ ಹೊಡೆಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮಾಡೋದಲ್ವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ ಮನುಷ್ಯರ್ದೇ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು 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 ಸರ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಏನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಒಂದು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನೀವು ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದು ಇವಾಗ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯರು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇವರು ಆಯಿತಾ ಸೊ ಈ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರೋದು ಸೊ ನಾವುಗೆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ಸ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪವರ್ ಬಂತು ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ಗೆ ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಆಗಲೇ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ರಮೇಶ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರಾಣಿಗಳದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ರೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಒಂದು ಕಾರಿಡಾರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾರಿಡಾರ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಆನೆಗಳು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇವನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಊಟ ಆಯಿತು ಈ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಜನರದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಏನಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿ ನೀನು ಆರು ಗಂಟೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಡವ ಅಲ್ಲಿ ಆನೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಆನೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಏನಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ 
ಭಾರಿ ಒಳಗಡೆ ಊಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರದ್ದು ಕೆಲಸ ಏನೋ ಪಕ್ಷಿದ ಕೆಲಸ ಅದು ಮರ್ತೋಗಿದೆ ಈಗ ಓಹೋ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಏನು ಅಂತ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಮರ್ತೋಗಿದೆ ತಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ನನಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಊಟ ಆಗ್ತಾರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಊಟ ಆಗ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಕಳನ ಈಗ ಹಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವನು ಊಟನೇ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ವಾರ ಊಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪಕ್ಷಿ ಗತಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಡೈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ತಗೊಂಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ನೀವ್ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಊಟ ಹಾಕೋಬಹುದು ಮರ ನಡಿ ಈ ಕಡೆ ಗಸ್ಗಸೆ ಮರ ನಡಿ ಆ ಕಡೆ ಅತ್ತಿ ಮರ ನಡಿ ಜಾಮೂನ್ ನಡಿ ಫುಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದ್ ಅದೊಂದು ಮೇನ್ ನೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಆದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ರಸ್ತೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆನೆಗೇನು ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯಶಸ್ಸರು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಇದು ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಇದು ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಈ ಕೋತಿಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಾವು ಊಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆ ರೀತಿ ಮನೋಭಾವದ ಜನ ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಹುಲಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹುಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಎರಡು ಚಿಕನ್ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಹೋಗಿ ಇದು ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಗೊತ್ತಾ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಇದು ವಿಷ ಆಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತೆ ಆತ ಏನೋ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮನೋಭಾವ ಊಟ ಕೊಟ್ಟ ಇದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಕಟ್ಕನ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಪ್ರಾಣಿ ಇದೇ ಕಟ್ಕ ನಾಳೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜಿಂಕೆನು ಇಂಕೆನು ಅವ್ರು ತಿನ್ನಕ್ ಹೋಯ್ತು ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎತ್ತಾಕ ಬರ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಮಾರಾಕ್ತಾನೆ ಕಡ್ದಾಕ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಅದ್ರ ಜೀವ ಖಂಡಿತ ಬಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಾಶ ಆಗ್ತವೆ ಆಗ್ಲೇ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೈಸ್ ಆಯ್ತು ಈ ಕ್ರಷರ್ ಗಳು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕುರಿತಂತೆ ಸರ್ ಈಗ ಕಾಡಲ್ಲಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಡಿನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡೋದು ಯಾರು ಸರ್ ಯಾರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ವಾ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಇದು ಈಗ ಈ ರಿಸಾರ್ಟ್ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಎಕೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಝೋನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅದೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಎಕೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಝೋನ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ನೀವು ಗಣಿಗಳು ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಬರೋದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಈ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ದುಡ್ಡು ಬೆಲೆ ಬೇರೆ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಸರ ಇದೆಲ್ಲ ತಲೆನೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಬೇಕು ರಿಸಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಬೇಕು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜನ ಇದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಈ ತರ ಕಾರ್ಡ್ ಪಕ್ಕ ಹಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಯೋಚಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಗಳು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಗಳು ಕಾರಿಡೋರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ನೀವ್ ಬಂದಿಪುರ್ ಬನ್ನಿ ಬಂದಿಪುರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವ್ ಕುಂದಕೇರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡು ಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರವ್ರ ಜಾಗಗಳನ್ನ ಈಗ ನಮ್ಮ ನಟ ಗಣೇಶ್ ಅವರು
ಅವ್ರ ದೊಡ್ಡ ಪಾಟಿಗಳಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾರಪ್ಪ ಕಾರ್ಡ್ ನೇ ನೀನೇ ತಗೊಳ್ಳೋ ನೀನೇ ಮಾಡ್ಕೋ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ ಆ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅವ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಕಾರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ರೆವಿನ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅವರು ಕಾರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಈಗ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅವ್ರು ಏನಾರು ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಕ್ ಮುಂಚೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಎನ್ ಓ ಸಿ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು ಕೇಳ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಬೇರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದಂತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಕಾರ್ಡನ್ನ ಉಳಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ತೊಂದ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ ಸಂಕರ್ಷ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ರೈತರು ಖುಷಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಮ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಇದೆ ಕಾರ್ಡ್ ಉಳಿಸೋದ್ರೊಳಗೆ ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ ಫುಡ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲ್ಲ ಊಟ ಕೊಡಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಕಾರ್ಡ್ ಉಳಿತಿರೋದು ನಮ್ ರೈತರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಆನೆ ಗಲಾಟೆ ಆದಾಗ ಹುಳಿ ಗಲಾಟೆ ಆದಾಗ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಎಗರಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅವ್ರು ನಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿರೋದು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲಾ ಬರೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿರೋ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೈಯರ್ ಐ ಎ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಇವ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದಾರಲ್ಲ ಅಪ್ಪನೇ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಯಾವಾಗ ನಿಲ್ಲತ್ತೋ ಅಂಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗ ನಮಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನ್ ನಾನೀಗ ನಾನೊಬ್ಬ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಎಂತ ಅಷ್ಟು ನನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಕ್ಕನೆ ಇರೋದು ನಾನು ಹೋಗಿ ಜಾಗ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಅದನ್ನ ನಾನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಸೊ ನಮ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೇ ಇದೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನೀವು ಸಂಜೆ ಗುಬ್ಬಿ ಮಳೆ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಬಟ್ ಅವ್ರು ಇವಾಗ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ರು ಹೇಳೋದು ಸಂಜೆ ಗುಬ್ಬಿನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವೇ ಹಾಕ್ತೀರಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ರೈತರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಜೋಸೆಫ್ ಸರ್ ರೈತರು ಅಂದಾಗ ಬೆಳೆ ಬೆಳೀತಿರ್ತಾರೆ ಆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ತಮ್ಮ ಬೆಳೆ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಏನೇನೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಖಂಡಿತ ನೋಡಿ ಈಗ ಈಗ ನೂರಾರು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇರೋರು ಯಾರೂ ಈ ತರ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾರೋ ಒಂದು ಎರಡು ಎಕರೆ ಮೂರ್ ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇದೆ ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇದೆ ಅವನು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬೆಳೆದಿರೋದನ್ನ ಮಾರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆಳೀತಿರಲ್ಲ ಅವನು ಬೆಳೆದಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವನ್ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೆ ಬೆಳೆದಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಅಂತವ್ರಿಗಾದ್ರೆ ಆಧಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಧಾರ ಆಗಿ ಜೀವನ ಆಧಾರ ಆಗಿರುತ್ತದು ಸೊ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾನೆ ಸೊ ಆದ್ರೂ ನಾವು ನೋಡಿರೋದು ಅಂಥ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬೆಳೆಗಾರೇನೆ ಯಾರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಈಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಸೊ ಇವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲಾರು ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಇರ್ತಾರೆ ಇವರು ಇಂಥವ್ರು ಮೊದಲು ಹೋಗಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಮಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ವಿತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡು ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಇಂಥವನ್ನ ಕೂಮಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಗಳು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರನ್ನು ತೆಗೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಮೀಡಿಯಾದ ಹೇಳಿದೀನಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಗಳಲ್ಲೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ನಾವು ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಆಗಿ ಹಿಡಿಬೇಕು ನಾವು ಈ ತರ ಬರ್ತಿದೀವಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಡಿಯಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಆ
ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಸೈರನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ರೈಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ವಿ ಆರ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಆರ್ ಎ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಲ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ವಿತ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಇಟ್ ಸೊ ನಾನ್ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂಗೆ ವಿ ನೋ ವೇರ್ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಕಾರಿಡರ್ ಆ ಜಾಗನ ಮರ್ತ್ ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ಆನೆಗಳು ಬರೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ ಜೋಸೆಫ್ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಕಂಟ್ರಿ ನಲ್ಲಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿರೋ ಇಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡಕ್ ಮಾತ್ರ ಗ್ರೀನ್ ಕವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಗಿಡ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಟಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕರಿತೀವಿ ಬಟ್ ಏನಿದೆ ಮರಗಳು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ 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 ದೇಶದ ಮರಗಳು ಸೊ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಥಿಂಗ್ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ತಿಳಿಸೋ ಅಂತ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಹೇಗೆ ನೀನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಜೀಬ್ರಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡಿ ಅಂತ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ ಸೊ ನೀನ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡೋ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಟೈಗರ್ ಲೆಪರ್ಡ್ ಬೇರ್ ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಬರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಇಂದ Okay. Okay, that's a every day hundred snakes enter people's houses. How is that? In the year, there are 80,000 people who are in the year. We are mm-hmm. a snake bite capital in our country. Okay. Uh, so, but in this conflict, we don't have to talk about this conflict. All of these issues are poor man's problem. How is that? So, <laughs> the rich man's problem is <laughs> the immediate solution. As mm-hmm. this is a poor man's solution, mm-hmm. I think it's better people only should get down and start. Very nice, it. very nice, very nice, very nice. ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತಾಗಿ ಯಾವುದೊಂದು ದೇಶದ ವಿಜುವಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಸಹಜವಾಗಿ ನೀವು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕಾಡು ಕಾಡಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನ ಕಾಡಿನ ಲಿಂಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಡನ್ನ ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಡಿ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಈ ತರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಪಕ್ಕ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೇಕು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಶಾರ್ದೂಲ ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಬೇರುಂಡ ಮತ್ತೆ ಡೈನೋಸರಸ್ ಇಂತದೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಈಗ ನೀವು ಏನ್ ಚಿತ್ರಪಟದಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂತದ್ದು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತದ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿದವರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡವರು ಅರ್ತಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ರಕ್ಷಣೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಓಡೋಗಿ ಉಲಿ ತಬ್ಕ ಬಿಡೋದು ಸೆಲ್ಫಿ ತಕೊಂಡ್ ಬಿಡೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮನೇಲಿ ತಗೊಂಬಂದು ನಾವು ನವಿಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವೆಲ್ಲ ಅಪರಾಧ ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಕ್ರೇಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಇವತ್ತು ಹಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಾವಿನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಚರ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಪರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಚಿರತೆ ನೋಡಿ ಚಿರ್ಮ ಚಿರತೆ ಶೂ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಒಂದು ಜರ್ಕಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗೋ ಬೋಧ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಳಾಗಿ ಜನ ಇವತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಹಾಳಾಗದೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ರೆ ನಮ್ಗಿಂತದ್
ಮಾನವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಈಗಾಗಲೇ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಅಂದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅರಿವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜಾಗೃತಿ ಅನ್ನೋದು ಮೂಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಅಥವಾ ಕಾಡಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ ನೋ